Tervepä terve taas ja tervetuloa tänne Jimsin YouTube-videoiden pariin. Nyt tsekataan tässä tämmönen pieni ensin mulkaisu. Meillä on Samsungin 49-tuumainen Super Ultra Wide, Super Ultra Wide näyttö tässä tarkastelussa. Ja tämä, tämä kyseinen malli korvaa nyt sitten aikaisemman mallin. Ja katsotaan hieman mistä tässä nyt on kyse. Ähm, eli 49 tuumaa on about tämän kokoinen. Tämähän käytännössä tarkoittaa siis sitä, että tässä olisi kaksi 27-tuumaista näyttöä vierekkäin. Sen verran leveä näyttö on siis kyseessä. Resoluutio on noussut. 5120 kertaa 1440 resoluutioksi ja hertsiä näytöstä löytyy 120. Lisäksi muita ominaisuuksia, FreeSync 2, 4, 4 millisekunnin vasteaika, VA Quantum Dot teknologialla varustettu paneeli. Ja kyseessä on tietenkin, kun näin, näin leveä, leveä näyttö, näyttö on kyseessä, niin, niin tuota, kaareva, kaareva näyttö ja kaarevuus on on vanha tuttu Samsungin näytöistä 800R. Eli jos menen tuosta 1800, sanoinko mitä minä sanoin? 1800R, no 1800R. Eli kun menen 1800, 1800 mm päähän tästä näytöstä, niin näitä näyttöjä voisi laittaa ympyräksi sulavasti siihen ympärille. Mihin tämä sitten soveltuu? No kuten tässä nyt esimerkiksi se autopeliin tämä soveltuu varsin hyvin. Eli jos haluaa, haluaa nähdä, enemmän sivuille, kuten joillain saattaa olla kolmen näytön, näytön setuppeja ajopelejä varten, niin tietenkin tämä on ehkä melko paljon siistimpi vaihtoehto. Ee, toki tätä voi käyttää myös sitten <köhö> ihan toimistossa useamman ikkunan jakamiseen, jos ajopelaaminen... Katsotaan... First place, jos meinasin haukkua tässä juuri tämän pelaajan pystyyn, mutta hän pääsikin jopa ensimmäiseksi helpoimmalla vaikeusasteella. Mutta tämähän soveltuu myös esimerkiksi äh, monin tuohon, mitä nämä on, MMO-pelit, eli siis massiivi multipelaaja, äh, massiivi monin peli siis, eli ja näissä voi, täällä on yllin kyllin tilaa täällä reunoilla, ja pelialuehan on tuossa keskellä, ja tänne reunoille voi sijoittaa sitten koska, tätä dataa enemmänkin, koska näissä monesti on muokattavat UI, User Interface jos jollekin oli epäselvää. Mutta tämä soveltuu myös ö, näiden, näiden pelien lisäksi esimerkiksi kolmannen persoonan peleihin, kuten tässä nyt tämä Wildlands. No tässä se nyt näkyy tietenkin fps -nä. Ja Mutta tästä näkee hyvin, kuinka paljon täällä sivulla on tätä tilaa ja näkyy, näkyvyyttä niin kuin normaalia 16 suhde 9 näyttöä laajemmalle. Kuvan saa rajoitettua tähän keskelle siihen NS-normaaliin kuvasuhteeseen. Toki tällä resoluutiolla ja näillä, näillä, tuota, näillä, näillä framerateillä, tai siis hertseillä, peilit saattavat vaatia hieman, hieman potkua koneelta, että ne, että ne jaksavat pyöriä, pyöriä sulavasti. Ja... Tällä hetkellä esimerkiksi pelaamme tätä, äh, mikä tämä peli oli? Wildlands! Äh, Coast Dragon Wildlands, niin meillä on very high asetukset ja Näyttäisi pyörivän suhteellisen. Valitettavasti me unohdimme laittaa tänne nuo frame counterin, joten emme pysty kertomaan teille nyt tällä hetkellä fps mutta ihan hyvin se tässä vaikuttaa pyörivän. Toki koneessa on 2080 Ti. Muuten näytön ergonomia ratkaisut. Tästä löytyy korkeuden säätö alas ja ylös. Lisäksi sitä voi kääntää. Onko helppo pelata? Miltä nyt tuntuu? Ja tästä löytyy myös kallistus. Pivottia ei valitettavasti löydy. Lisäksi näytön takaa löytyy vesakiinnitykset, eli jos tämän haluaa sitten ilman jalkaa ripustaa jonnekin. Toki paino, kyseessä näytössä on suhteellisen paljon painoa, eli ei sitä ihan mihinkään, mihinkään hepposen seinään kannata mennä laittamaan kiinni. Mm, valikkojen selaus onnistuu tältä alta. Täällä on tämmönen, oho, mihin mä nyt menin, no ihan sama. Täällä on tämmönen pieni tatti, ja tämän tatin kanssa pääsee sitten Liikkumaan, liikkumaan näissä valikoissa ja valitsemaan itselleen kivat asetukset. Ja vielä to, toki tähän loppuun voisi ehkä sitten kertoa noista liitännöistä. Luntaan ne täältä koneelta. Tästä löytyy kaksi kertaa DisplayPort, HDMI, pistokepaikka, kuulokepaikka, kaksi kertaa USB 3, kaksi kertaa USB 2, USB 3 upstream ja audio sisääntulo. Mutta semmonen pikakatsaus tämä oli nyt tähän kyseiseen näyttöön ja, ja tuota... Ensi kerralla taas jotain muuta. Don't hey hey.